Hola a todos los amantes de la ciencia ficción. Soy el robot GR. Sean bienvenidos a la Enciclopedia Galáctica. Cinco años pasaron desde que el mulo perdió la oportunidad de saber la ubicación de la segunda fundación. Cinco años en los cuales se encargó ya no de expandirse, sino de consolidar su territorio. La llamada Unión de Mundos del Mulo controlaba ya una décima parte de la galaxia y una decimoquinta parte de su población. Su capital era Calgan, debido a encontrarse en una posición más central de los territorios de la Unión de Mundos. El antiguo palacio virreinal del caído imperio ahora servía al Mulo quien no requería de reverencias ni títulos honoríficos, era simplemente el primer ciudadano. Se le llamaba señor, pero uno podía sentarse en su presencia e incluso darle la espalda. El mulo seguía poseyendo un poder increíble y las pocas personas que podían verlo no olvidaban ese importante hecho. Los líderes que el mulo consideraba inútiles estaban ya muertos los que consideraba útiles eran los denominados conversos. La conversión era impuesta por medio de los poderes mentales del mulo, capaces de cambiar a su conveniencia las condiciones mentales de los humanos comunes. Los conversos se sentían satisfechos de servirle, sin importar cuánto lo hayan odiado antes. Pero a pesar de la paz que reinaba en la unión de mundos, había algo que impedía que el mulo pueda encontrar paz interior. Lo único que podría representar una amenaza para él. La segunda fundación. Invisible, inalcanzable, desconocida. Ahora, a sus 32 años, sentía su débil cuerpo viejo y agotado. El temor a lo desconocido es lo que había llevado al mulo a encerrarse en su palacio durante estos cinco años aunque nunca había dejado de buscar la segunda fundación por medio de otros. Han Pritcher, antiguo capitán de la fundación, ahora un leal converso, había salido en cinco expediciones en búsqueda de la segunda fundación. El mismo mulo había trazado las rutas. Y el ahora general Pritcher no había dejado ni un solo asteroide sin registrar. Ahora, el mulo le encomendó una nueva expedición. Pero en esta ocasión saldría acompañado del joven Bail Chanis, quien no era un converso. Era un joven apuesto y de mente rápida. Sin haber cumplido ni 30 años, ya gozaba de buena reputación en la sociedad. El mulo le quería para esta misión porque algo le había pasado a sus mejores conversos. Habían sido manipulados sutilmente por miembros de la segunda fundación. Según él creía, la lealtad de los conversos seguía inalterada, pero se les borró el ingenio y la iniciativa. Se volvieron inútiles. Si la fundación era un mundo tecnológicamente avanzado, con una enorme reputación, era lógico que su contraparte, la segunda fundación, fuera un mundo atrasado tecnológicamente, pero gobernado por las facultades mentales de los psicohistoriadores. Por iniciativa de Bail Chanis, a pesar de la inicial protesta de Pritcher, la expedición se dirigió hacia el territorio que dominaba Tacenda. Si la segunda fundación se ubicaba en el extremo estelar, Chanis pensó que sería una buena idea ir a Tacenda debido a la similitud de los nombres. En el libro original en inglés, extremo estelar está escrito como Stars End, que suena similar a Tacend. Tacenda, ubicada en la nebulosa de Pelot, era una oligarquía gobernante de 27 planetas, no avanzado científicamente, un mundo anónimo que no se había expandido más allá del territorio que le daba seguridad. Pero si Tacenda era realmente la segunda fundación, dirigirse directamente ahí sería entrar en la boca del lobo. Por ese motivo es que Chanis decidió dirigirse a un mundo subordinado a Tacenda. Rosen, planeta muy poco poblado y cubierto de nieve la mayor parte del año. 
En Rosen, Pritcher y Chanis descubrieron que por un motivo desconocido, la senda influía terror en los habitantes del helado mundo. Aunque a pesar de su pobreza, los habitantes parecían vivir suficientemente bien. La sospecha sobre esta senda parecía terminar de confirmarse. Sin embargo, era demasiado inquietante la facilidad con la que Chanis había podido deducir la ubicación de la segunda fundación, y es por eso que el mulo había puesto un rastreador en la nave que le entregó. Estaba convencido de que de hecho Chanis era un agente de la segunda fundación, pero el mulo se sentía extremadamente confiado en la superioridad de sus poderes mentales. De esa manera, secretamente los persiguió hasta Rosen y aterrizó en el planeta. Se encontró con ellos en una sencilla choza y confrontó a Chanis sobre su pertenencia a la segunda fundación, a lo cual surgió una respuesta afirmativa. El mulo ya había preparado su flota con anticipación y le había ordenado destruir Tacenda, hogar de la segunda fundación, según él creía. Pero poniendo todo el peso de su poder mental sobre Chanis, logró que éste confesara que Rosen era el verdadero hogar de la segunda fundación, por lo que ordenó a su flota destruir este planeta también, a excepción del área donde se encontraba. Parecía que el mulo finalmente se había deshecho del último obstáculo en su camino. ¿Realmente había fracasado el plan Seldon? La respuesta es que no. Todo esto había sido una compleja estrategia de la segunda fundación, que terminó por explicarse cuando una persona más entró en la choza. Era el primer orador, líder de la segunda fundación, quien confirmó que la naturaleza de la segunda fundación se basaba en sus poderes mentales como los del mulo, pero lo que les diferenciaba es que ellos entrenaban sus mentes desde muy jóvenes para adquirir esas habilidades, mientras que el mulo había nacido con esos poderes. Chanis, quien se había ofrecido de voluntario en la misión, había sido sometido a una especie de cirugía emocional que le había convencido genuinamente que Rosem era el hogar de la segunda fundación. En ese mismo momento, el primer orador amenazó al mulo. Los hombres de la segunda fundación se dirigían a Caligan y sembrarían rebeldía en las mentes de las personas y se asegurarían de que el mulo no pueda influir en sus mentes más. El imperio del mulo sería desintegrado. Lentamente, el mulo bajó su cabeza, lleno de desesperación y odio. Fue en ese pequeñísimo momento cuando la mente del mulo quedó indefensa y el primer orador entró en ella. Una fracción de segundo fue suficiente para hacer que el mulo olvide por completo a la segunda fundación. Conservaría sus poderes mentales y su imperio intacto, pero nunca más surgiría en su mente el mínimo atisbo de la segunda fundación. El mulo viviría feliz y en paz los pocos años que le permitiría vivir su débil cuerpo. Y entonces, poco después de su muerte, el plan Seldon resurgiría, de una u otra forma. Y eso es todo por este video. Dale like si te gustó y suscríbete para más contenido así. Dime qué piensas del personaje del mulo en los comentarios. Mi nombre es Giar y hasta el próximo video.